Emir'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında karnabahar kızartması yapmak istiyorum. Malzemeler. Bir orta boy karnabahar. 2 yumurta. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı un. 1 tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kekik. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Şimdi e, karnabahar kızartmamızı yapmaya geçebiliriz. Karnabaharımızı e, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde top top şu şekilde keserek hemen bu şekilde top top yapabilirsiniz isterseniz de dilim dilim yapabilirsiniz bu şekilde dilimleyerek bir parmak kalınlığında şekilde yapabilirsiniz ben e, ayırdım şimdi bunları kaynamış olan suyumuzun içine şu şekilde ikiye de böldüm fırında daha rahat pişmesi için siz de e, top halindeki karnabaharlarınızı ortadan keserek böyle inceltebilirsiniz ben bu şekilde yapmak istiyorum siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz şöyle bir parmak kalınlığında yeterli daha rahat pişecek ve daha güzel görüntüye sahip olacak pişince. Küçük parçalara ayırmış olduğum karnabaharları güzelce yıkadım ve yıkadıktan sonra kaynamış suyumuzun içine hemen koydum. 1-5 dakika kadar sadece haşlanmasını istemiyorum çok fazla yumuşamasını. Gazının çıkması için bu işlemi yapıyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız çok daha güzel karnabahar kızartması elde etmiş olursunuz. Şimdi karnabaharlarımız orada biraz yumuşarken ben karnabaharlarımızın sosunu yapıyorum. Karnabaharlarımızın sosu için bir tane, iki tane yumurtamızı kırdım ve onu güzelce bir çırpacağım ilk önce. İçine tuzunu da ilave ediyorum hemen. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu da içine ilave ettim. Sütümüzü de hemen ilave edeyim. Burada bir bardak sütümüz vardı. Hemen onu da içine ilave ettim. Ee, biraz katı olacak bu. Çünkü fırında pişeceği için e, bu şekilde olması gerekiyor. Karabiberimizi. Bir tatlı kaşığı karabiberimiz vardı. Onu da içine ilave ettim. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı da kekiğimiz var. Bunlar çok güzel lezzet verecek sosumuza. Hemen onu da içine ilave edeceğim. Bir bardakta unumuz vardı. Şimdi e, bunun yoğunluğuna bakacağız. Eğer çok böyle akışkan olursa biraz daha un ekleyebiliriz. Bu unumuzun kalitesine e, ve e, kalitesine göre değişir. Güzel oldu sosumuz. Bence hiç un ilave etmemize gerek kalmıyor. E, bir de zeytinyağımız vardı. Hemen zeytinyağımızı da içine ilave ediyorum. Sosumuz hazır. Görüyorsunuz bu şekilde olacak. Çok güzel. E, fırında yapılan karnabaharı çok daha güzel ve çok daha sağlıklı oluyor. Çünkü e, yağ çekmiyor en azından. Bu kadar 3 kaşık yağla, 3 kaşık zeytinyağı ile çok güzel bir sos olacak. Bu şekilde karabiber kavuşunu da ekledim. Şimdi bu hazır artık. Şimdi karnabaharlarımızı kontrol edip hemen çıkaracağım. Karnabaharlarımız oldu. Bu şekilde olması yeterli. Gazı da çıktı zaten besbelli. Hemen çıkarıyorum içinden. Şimdi artık e, bu içine hazırlamış olduğum sosunu e, şimdi bunun içine hemen alıyorum buraya. Şöyle bir karıştıracağım ve kaşıkla hemen tepsilere dizeceğim bunları. Mis gibi oldu. Şöyle içine de alması için 
güzelce bol bol sosundan bol koyarsanız çok daha güzel olur. Şimdi tepsilerimizi alıyorum. Şimdi artık fırın zamanı. Hepsi sosa bulanmış vaziyette. Şimdi fırına gönderiyorum. Şimdi 180 derece fırınıza koyup pişirmeye aldık. Biraz sonra sunum zamanı. Fırında karnabahar kızartmamız o kadar güzel oldu ki dışı çıtır çıtır içi de böyle pamuk gibi oldu. Siz de bu tarifi deneyerek çocuklarınıza güzel lezzetler sunabilirsiniz. Çocuklarınız da bu tarifi çok kolay bir şekilde tüketebilir. Çok güzel çünkü. Siz de bu tarifi deneyerek harika lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Benim koymadığım baharatlar haricinde. Kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Gerçek lezzetler.